TNBS Revision Channel ko subscribe pannunga 8th standard theeridum uyirunangalin palvagai thanmai nammal sutti kaanapadum thaavarangalaiyum velangugalaiyum paakumbodhu avai ore maadhiriyana vadivathiyum alavaniyum pittirukana illai avai alavalum vadivathalum amaipalum maarupettirukku நம்முடைய உலகம் பல்வகை உயிரினங்களால நிரம்பி இருக்குது விலங்குகள்ல மிக சிறிய ஒரு செல்லான அமைபா முதல் பெரிய திமிங்கலம் வரை அளவாலும் அமைபாலும் மாறுபட்டிருக்குது அவற்றின் உடலானது வாழ் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு உயிர் வாழக்கூடிய தகமைப்புகளை பெற்றிருக்குது செல் உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகு செல் அப்படிங்கிறது உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயலின் அடிப்படை அலகு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு ராபர்ட் ஹூக் செல்ல கண்டுபிடிச்சாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜேக்கப் ஸ்லீடன் மற்றும் தியோடர் ஷூவான் ஆகியோர் எனஞ்சு செல் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கினாங்க அந்த கருத்துக்கள் பின்வருமாறு அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் அனைத்து ஆனது அனைத்து செல்களும் முந்தைய செல்களிலிருந்தே உருவாகுது மனித செல்லின் வகைகள் பொதுவாக செல்கள் வந்து வட்டமாகவோ கோல வடிவமாகவோ நீளமாகவோ காணப்படும் மனித உடல் இயக்கத்திற்கு வந்து பல்வேறு வகையான செல்கள் இன்றியமையாது மனித செல்கள் வந்து அவற்றின் குறிப்பிட்ட பணிக்கேற்ப அளவாலும் வடிவத்தாலும் அடிப்படையிலேயே வேறுபட்டிருக்குது செல்கள் சில நீண்டும் அவற்றின் இரு முனைகளும் கூர்மையாகவும் காணப்படும் சில செல்கள் வந்து இலைகள் வடிவத்தில் இருக்குது நரம்பு செல்லானது நியூரான் கிளைத்து காணப்படுது பின்வரும் அட்டவணையின் மூலமாக பல்வேறுபட்ட வடிவங்களுடைய செல்களை பற்றி பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு செல்கள் வடிவம் நரம்பு செல் நட்சத்திரம் சுடர் செல் குழல் சுரப்பி செல் கனசதுரம் தட்டு எபித்திலியம் பல்கோணம் தூண் எபித்திலியம் உருளை அண்ட செல் முட்டை இரத்த சிவப்பு செல்கள் வட்டம் தசை செல்கள் நார் செல் நீள் வடிவம் பணிக்கேற்ப மனித செல்களில் பல வகைகள் காணப்படுது மனித செல்கள் சிலவற்றின் பணிகளை கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது செல்கள் பணிகள் தட்டு எபித்திலியம் வடிவம் மற்றும் பாதுகாப்பு தசை செல்கள் சுருங்கி விரிதல் கொழுப்பு செல்கள் கொழுப்புகளை சேமித்தல் நரம்பு செல்கள் நரம்பு தூண்டலை கடத்துதல் எலும்பு செல்கள் உறுதி மற்றும் உடலை தாங்குதல் கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் பார்வை மற்றும் நிறத்தை உணர்தல் செவியில் இருக்கிற நத்தைக்கூடு செல்கள் ஒளி அலைகளை உணர்தல் சுரப்பி செல் சுரத்தல் செல் நுண்ணுறுப்புகளின் அமைப்பும் செயல்பாடுகளும் செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் பரவி காணப்படும் உயிரிழக்கிற பொருட்களுக்கு செல் நுண்ணுறுப்புகள்னு பெயர் இவை உடல் வளர்ச்சிக்கும் தேவைக்கேற்ப செல் பிடிதல் மூலம் பெருக்கமடைந்தது செல் நுண்ணுறுப்புகளும் அவற்றின் பணிகளும் என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் அகப்பிளாசா வலைப்பின்னல் ரைபோசோம் கொள்கை உறுப்புகள் லைசோசோம் மைட்டோகான்ட்ரியா சென்ட்ரியோல்கள் என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் வலைப்பின்னல் மற்றும் இடைவெளியோடு கூடிய கும்மில் அமைப்பிற்கு வந்து என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் போர்டர் தம்முடைய மின்னணு நுண்ணோக்கியில் செல்ல ஆராயும் போது இதை கண்டறிஞ்சார் இதற்கு போர்டர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்னு பெயரிட்டார் இது உற்கர் சவ்விலிருந்து தோன்றுவதாக கருதப்படுது இரண்டு வகையான என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்குது என்டோபிளாச வலையில் ரைபோசோம்கள் ஒட்டி இருந்தால் அது சொறுசொறப்பான என்டோபிளாச வலைனும் ரைபோசோம்கள் ஒட்டாமல் இருந்தால் அது வளவளப்பான என்டோபிளாச வலைனும் அழைக்கப்படுது பணிகள் என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் வந்து செல்லுக்கு ஒரு சட்டம் போன்று அமைந்து உருவத்தை கொடுக்குது வளவளப்பான வலையமைப்பு கொழுப்ப உற்பத்தி செய்யவும் கிளைகோஜனை உடைக்கவும் பயன்படுது இது செல் பிரிதனின் போது மறைந்து போய் ஒவ்வொரு உற்கரு பிளவிற்கு பின்னரும் புதிய உற்கரு உரைய தோற்றுவிக்குது ரைபோசோம்கள் என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்ல ஒட்டியிருக்கும் சிறிய கோள வடிவ துகள்கள் போன்ற அமைப்பு ரைபோசோம்கள் இது துகள்கள் நிறைந்த இல்லாட்டி சொறுசொறப்பான என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னலா இருக்குது இது சைட்டோபிளாசத்தில் தனியாகவும் காணப்படும் இவை உற்கரு மணியிலிருந்து தோன்றுது ஒவ்வொரு ரைபோசோமும் சிறிய பெரிய அப்படின்னு ரெண்டு அழகுகளை பெற்றிருக்குது சிறிய அழகானது பெரிய அழகிற்கு தொப்பி போன்று காணப்படுது இவை எங்கெல்லாம் காணப்படுதோ காணப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் புரத சேர்க்கை நடைபெறுது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மூன்று அறிவியல் அறிஞர்கள் ரைபோசோமின் வேதியியல் அமைப்பை ஆராய்ச்சி வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றாங்க இதில் குறிப்பாக வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் இந்தியாவில் பிறந்த அமெரிக்கா வாழ் விஞ்ஞானி மற்றவர்கள் தாமஸ் ஸ்டேஸ் அமெரிக்கா அடாயத் இஸ்ரேல் ஆவார் கொள்கை உறுப்புகள் 
எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் ஒரு செல்ல உற்று நோக்கும் போது கொள்கை உறுப்புகள் மூன்று விதமாக செவ்வமைப்புகளை கொண்டிருக்குது அவை என்னென்னா தட்டு வடிவமான தட்டையான பைகள் சிஸ்டர் நேம் சிறிய நுண் குழல்கள் பெரிய நுண் குமிழ்கள் பணிகள் நொதிகளை கொண்ட சைமோஜன் துகள் போன்ற சுரக்கும் குழல்களை உருவாக்கும் வளரும் ஊசைட்டுகளில் சில மஞ்சள் கருவை உருவாக்குது விழித்திரையில் விழி நிறமி செல்களை உருவாக்க உதவுது விந்தணுவில் இருக்கிற அக்ரோசோம உருவாக்க உதவுது லைசோசோம்கள் லைசோசோம்கள் செல்ல இருக்கிற கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றும் ஒரு வகை அமைப்பு இது வந்து அடர்த்தியான பொருட்களை கொண்ட உருண்டை வடிவமானது லைசோசோம்கள் கோள்கை உறுப்பிலிருந்தோ நேரடியாக என்டோபிளாச வலையிலிருந்தோ தோன்றுது பணிகள் செல்லில் உள்ளே வரும் அயல் பொருட்களையும் செல்லில் இறந்த பகுதிகளையும் சிதைச்சு வெளியேற்ற உதவுது ஒரு செல் சிதைவடையும் போது லைசோசோம்கள் வெடித்து வெளியே வரும் அவற்றின் நொதிகள் சிதைவடைந்த செல் பகுதிகளை ஜீரணிக்குது தாம் இருக்கும் செல்லை தானே ஜீரணிப்பதால் லைசோசோம்கள் தற்கொலை பைகள்னு அழைக்கப்படுது மைட்டோகாண்டியா பெரும்பாலான செல்லின் சைட்டோபிளாஸ்தில் இலை வட்ட இல்லாட்டி குச்சி வடிவம் கொண்ட காணப்படும் உறுப்பு வந்து மைட்டோகாண்டியா இவை புரதத்தால ஆன இரட்டை சவ்வால் சூழப்பட்டிருக்குது வெளி சவ்வு வந்து ஒரு பை போன்று காணப்படுது உட்சவு வந்து விரல் போன்ற நீச்சியை உட்புறமா உருவாக்குது இதற்கு வந்து கிறிஸ்டேனு பெயர் பணி இது செல் சுவாசத்துல பெரும் பங்கு வகிச்சு சக்தியை உருவாக்கும் ஆற்றல் மையமா இருக்குங்காட்டுக்கு இது செல்லின் ஆற்றல் மையம்னு அழைக்கப்படுது செல் சுவாசத்தலின் போது ஆற்றலம் ஏடிபி அப்படிங்கிற கூட்டு பொருளா இது உருவாக்கியும் சேமித்தும் வருது சென்ட்ரியோல்கள் சென்ட்ரியோல்களை பற்றி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஹென்னிகை லூகஸ் செக் என்பவர்களாக விளக்கப்பட்டது இது விலங்கு செல்களில் உட்கர்விற்கு அருகில் நுண்ணிய குழல் வடிவிலோ குச்சி வடிவிலோ காணப்படுது இது செல் பிடுதலின் போது கதிர் இலை நார்களையும் ஆஸ்டல் உறுப்புகளையும் உருவாக்கி செல் பிடுதலை திட்டமிடுது உற்கரு செல்லின் மிகவும் மேம்பாடு அடைந்த செல் நுண்ணுறுப்பு வந்து உற்கரும் இது செல்லின் எல்லா பணிகளையும் கட்டுப்படுத்துது இது மூளை போன்று செயல்படுது இது வட்டமாகவோ நீள் வட்டமாகவோ காணப்படுது இது நான்கு பகுதிகளை கொண்டது அவை என்னன்னா உற்கரு படலம் உட்கரு பிளாசம் குரோமோட்டின் வளைப்பின்னல் உற்கரு மணி உற்கருவ சுற்றி வெளிப்புறமா காணப்படும் படலம் வந்து உற்கரு படலம் இதுல பல்வேறு வடிவமான நுண் துளைகள் இருக்குது உற்கருவின் உள்ளே காணப்படும் புரோட்டோபிளாச திரவத்திற்கு வந்து உற்கரு பிளாசம்னு சொல்றோம் இந்த திரவத்துல ஒன்றின் மீது ஒன்றா அடுக்கப்பட்ட இலைகளான குரோமோட்டின் வளைப்பின்னல்கள் காணப்படுது செல் பிரிதலின் போது தனித்தனி குரோமோசோம்களா தெரியுது உற்கரு பிளாசத்துல காணப்படும் மற்றொரு பாகம் வந்து உற்கரு மணி இது செல் பிரிதலின் போது பெரிதாகவும் மற்ற காலங்கள்ல சிறிதாகவும் காணப்படுது உற்கரு மணி செல் அமைப்பாளர்னு அழைக்கப்படுது பணிகள் இது செல்லில் நடைபெறும் அனைத்து வளர்ச்சிதை மாற்றங்களையும் பாரம்பரிய பண்புகளையும் கடத்தி கட்டுப்படுத்துது உற்கரு படலமானது உற்கரு பிளாசத்திற்கும் சைட்டோபிளாசத்திற்கும் இடையே அயனிகளின் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுது திசுக்கள் உறுப்புகள் உறுப்பு மண்டலம் பல செல் உயிரிகளில் செல் பெறுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியினால செல்கள் பன்மடங்க பெருக்கமடைஞ்சு குறிப்பிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு அப்படின்னு மாறுபாடு அடைந்து எடுத்துக்காட்டு தசை செல்கள் சுருங்கி விரிதல் மூலமா அசைவு இயக்கத்திற்கு உதவுது திசுக்கள் தோற்றம் வடிவம் செல்கள்ல ஒத்திருக்கும் செல்களின் தொகுப்பு வந்து திசு விலங்குகளின் உடல் வந்து பல்வகை திசுக்களால ஆனது விலங்கு திசுக்கள் அவற்றின் வேலையின் அடிப்படையில ஐந்து பெரும் பிரிவுகளா வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குது